我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。什么胡说！帮我做媒的那可是江湖人称圣手居士苏刚，还有白寒风。哦，对了，这个白寒风还有个哥哥叫白寒松，不过最近好像被人打死了，这手头紧，所以出来帮人做媒，骗点钱花。兄弟，不要讲话。本来呢，方姨姑娘是不肯嫁给我的，她说啊，和她的刘师哥呀。有婚约，后来听说这个姓刘的不思长进，哦，他投靠了大奸贼吴三桂当走狗，还潜入皇宫行刺。这个大奸贼吴三桂因清兵入关，将我们大明花花江山双手奉送给了清廷。我们身为大明人，没有一个不想扒他的皮、吃他的肉、喝他的血。这个刘义忠，啊，投靠了吴三桂，那方姨姑娘觉得脸上无光啊，便不肯嫁给他了。我我没，你人各有志，阁下在清宫里当太监，也不是什么光彩的事儿。我又没说我光彩。不过，这方姨姑娘光彩的刘师哥，现在想必已经死了哈。哎，那这么说来，方姨姑娘嫁给我，我也可以心安理得了。回头啊，我给他刘师哥放个牌位，再给他烧点纸钱。你们确定这里没有一个叫刘一周的？那我就去回复方姑娘。今天晚上我们便可以啊，洞房花烛。你别说了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你便秘啊？哇，这一招口吐白沫，莫非也是穆家拳的一种？你们三个在这好好等着，我回去好好考虑考虑，到底要不要娶方姑娘？万一他刘师哥阴魂不散，那该怎么办呢？啊！快快开门，这。多谢多谢。来，贵公公慢走，辛苦辛苦啊！哎，赵大哥，哎来来来，哎哎哎，什么事儿？我呢，已经问出一些眉目了。就不用再拷打他们了，啊！哦，好，那就辛苦了。哎，有劳贵公公，告辞告辞。哎呀，来来来来
，你去了一天，我跟我师姐都快饿死了。哎、对不住，对不住，我的好妹妹，这可是皇上和太后最喜欢吃的糕点。来来来，快尝尝，快尝尝。哎，老婆，你胸部的伤有没有好一点？你，我不想听你信口开河的乱叫。哎呀，不想听我说话是不是？行。我本来呢有个好消息要告诉他，他不想听，那就算了。什么好消息啊？是不是有刘师哥的？你不是不想听我说话吗？是不是刘师哥有消息了？是啊。他他还活着。哎，算我倒霉，他还没死。感谢苍天，感谢老天保佑。谢老天有个屁用。他今天没死，不代表他明天不会死。你，你什么呀？切，贵，贵大哥，你能不能帮我救救他呀？哇，他可是朝廷钦犯呐、啊！你让我救他，你是让我死吧？这让侍卫们发现了，不光是我死，我的爷爷、我的奶奶、外公外婆。还有我一个爹、两个娘、三个叔、四个婶，包括我的堂哥堂姐，都得上断头台啊！这叫做满门抄斩，你知道吗？你那个刘师哥有没有那么值钱呢？我知道这很难，可是如果刘师哥死了，我也不想活了。不会那么纯情吧？师姐，杀进皇宫的时候。我们就没有打算活着回去，我认命了。师姐，你不要气馁嘛。好哥哥，你就帮帮他嘛。好哥哥，那这样，你去跟他商量一下。我如果薄命，把他刘师哥救出来，那他怎么报答我呀？你当真能救得会我刘师哥？你差遣我做什么艰难之事，我方姨。绝对不皱下眉头的。哎呀，那好，我们定个约定怎么样？好妹妹，你做见证。如果我救出了你的刘师哥，交给了小公爷穆剑生和铁背苍龙柳大红刘老爷子。你，那是我哥，还有我师傅。那当然，他们可都是名满江湖的英雄豪杰，谁人不知，谁人不晓。那好，好哥哥，那你就帮帮我们，救救刘师哥。你要把他救出来，我们所有人都会感激你的。我，所有人感激我又有什么用？我只想我的老婆感激我呀。老婆，你你怎么了？你怎么哭了？哎呀，这女人一哭，我心都会碎呀、啊。那这样吧，我答应你了。如果我救不出你刘师哥，这一辈子我就给你做牛做马做奴才。可是我一旦救出你的刘师哥，你就得答应我，这一辈子做我的老婆。我可是大丈夫，一言既出，什么马都难追啊！怎么样？你只要救得刘师哥的性命，我什么事儿，我什么都肯。只要刘师哥他能平安回来，我这一辈子我都愿意服侍你。可是，可是什么呀？唧唧歪歪的，拿不定主意，是不是？切，那就算了。哎，师姐，听他说呢，他狗衔门帘，全凭一张嘴。他是太监，怎么娶老婆呀？你就先答应他呗。好，只要你能救得我刘师哥的性命，我就答应嫁给你。真的。你说了什么？切，这可不是随便说说。我怎么知道你说的是真的假的？你，你还要怎么样？要么，我向你发誓好了。嗯、皇天在上，小女子放逸，对天起誓。若贵大哥。平安救得刘师哥归来，我方毅便诚心诚意嫁给贵大哥为妻，真心不二
，若违背誓言，便五雷轰顶，永世不得超生。哎、行行行行行行，快起来，快起来，快起来！哎呀，真是太好了，太好了！我真是没有想到，来来来，快坐快坐！没想到我真的有老婆了。哎，啊，你有没有心上人？没有。哎呀，那真是太可惜了，太可惜了。可惜什么呀？你要是也有个心上人呢，我就一并救出来。那样的话，你不就也可以当我老婆了吗？你，你想什么呢？怎么有你这种人呢？你有我师姐还不够，得陇望蜀的。哎呀，我这是为了你好。这天下的好人不多了，你要是不嫁给我，你将来怎么办呢？你怎么这么贪心呢？哼！哎哎哎，哎，啊！这牢里面，除了你那个刘师哥啊，还有两个人。什么样的人？一个呢，长了个络腮胡子，这被人吊起来，拼着喊着，还直摇头啊。那时候我是说，他是牢头狮子吴立山。我说呢，怪不得一直在那摇头。哦，对了，还有一个长得是虎头虎脑的。哦，那是青毛虎敖彪，他是我吴师叔的徒弟。师姐，太好了，他们都活着呢。哎，嗯，那他们有没有心上人啊？没有。你想怎么样？如果他们也有心上人呢，我也一并把他们救出来，那他们的心上人也就能嫁给我了。哎呀，你把自己当种猪了，哼，想全天下女人都嫁给你是吧？你太坏了。哼。哎呀，不得了，不得了，我的方姐姐和我的好，我的好妹妹都吃醋了。嘿嘿嘿。你说谁是你好妹妹？你呀、啊！你再瞎说，你信不信？我我要打你！哎哎哎！好妹妹谋杀亲父了！好妹妹谋杀亲父了！好妹妹我爱妈！哎，你怎么了？哎，我我明明就只只是轻轻的打了一下。没事没事，跟你没关系，是太后那老妖婆的三掌又复发了。不过凭良心说。如果太后那老妖婆的三掌化骨绵掌，真把我骨头化了，恐怕以后你们就真得当寡妇了。你，你再这么口无遮拦，信不信我真的杀了你？哎哎，信信信信信！啊，对了，你赶紧给你的刘师哥写封信吧，要不然我想救他，他恐怕也不肯跟我走啊。哦，是啊。贵公公，贵公公，多谢多谢。哎，张大哥，贵公公，哎，贵公公，多总管交代，让我和你配合，放了他们。你打算怎么救人啊？皇上让我杀几个侍卫救人，可这当班的都是我的好兄弟，这让我怎么下手啊？呃，啊，这样，哎，我先审审这三个人，再随机应变吧。啊啊，那谢谢贵公公了。你谢我干什么？小的们跟着贵公公办事，那升官发财呀、啊，那迟早的事儿。你呀、啊，该搬家了，因为你们家的金库再也装不下了。啊、<笑>贵公公，您最会开玩笑了。哎，那个，瑞洞去哪儿了？不知道，多半是给太后办事去了。哦，这样，回头你碰到瑞洞，你告诉他，就说皇上有话要问他。这。贵公公，嗯，皇上有旨，这三个反贼大逆不道，立即斩首示众。我去，弄些饭菜来，让他们几个吃的饱饱的，免得死了以后。做了饿死鬼呀、啊！你们两个也出去吧，皇上有话让我问他们几个。这。我们为平西王镇中而死，流芳百世，也比你这个为狗皇帝做太监的畜生强千倍万倍。公公，公公。
是你说的。六一，九，你，你胡说什么？贪生怕死算什么英雄好汉？你何必开口求打？他说，我师傅何小公演，叫他来救我们出去的。这种骗人的鬼话你也信啊？就是。摇头狮子吴立身，吴老爷子，你就少摇点头，听我说两句行不行、啊？这一位青毛虎敖彪，想必是你的得意弟子吧？啊、哦，嗯。看看，这封信是谁写的？这是方师妹的笔记，说这位公公要救我们出去，拿来我看。啊！刘师哥，贵公公是自己人，义薄云天，敢冒风险前来相救，务须听贵公公指示。呃，这这这，这上面真的有穆王府的金银花押，应该不会有假。公公，现在穆方侍卫在哪儿呢？在我床上。啊，他现在在一个非常安全的地方。我呢，把你们三位救出去之后，再想法子把他也救出去，让你们好会合呀。贵公公，您的大恩大德，刘一周不知道什么时候才能回报。哎呀呀呀呀，客气了客气了，请问阁下尊姓大名，为何出手相救？啊，我呢，叫赖里头小三儿。以前来，现在不来了。我的那个朋友是天地会韦乡主，他说啊，他们天地会有一个叫八臂猿猴的，不小心把你们一位姓白的大侠给打死了。他让我想办法把你们三个人救出去，还给他，三命抵一命。哎，这么说来，你们还赚了两命呢。哦，啊，这就是了。刚才言语多有得罪，害我们不要见怪了。好说好说，嗯，只是我现在还没有想到法子，怎么把你们救出去？要杀张康年，还实在是下不了手。最好是有蒙汗药，不伤人命最好。啊，你们稍等片刻，我马上就回来。好，好，张大哥。你那儿有没有蒙汗药？给我弄一下来。啊，行。赵七贤那儿有现成的蒙汗药。他有蒙汗药，做什么用的？嗨，前日瑞府总管封太后一旨，要我和赵七贤去拿一个人。啊，那个人是镶红旗统领何察伯，我们就是用了蒙汗药，这才把他拿住的。可是瑞府总管只是为了拿一本经书，就把何统领给弄死了。哎，我现在就去拿蒙汗药。啊，这样，张大哥，你顺便去御膳房叫一桌上等的酒菜来，就说是我要请众位兄弟啊。好，好，来来来来来来来，满身满身满身满身啊！谢谢贵公公。哎，坐坐坐坐坐，好好好好好。今天啊，咱们就在这里面吃喝，嗯啊，让他们三个反贼啊。看着眼红又吃不着，口水直流。来来来来，晚上晚上晚上，都晚上。来，干一个，好，干干干，来一个。我我，哎，晚上晚上晚上啊，来来，放开了吃，放开了喝。好好好，来来来来来来来，晚上晚上晚上，晚上晚上，吃吃吃吃。哎哎哎。你们先喝着啊！喝着喝着，好好好好好，来来来，你坐，接着喝。哎，来来来，等会儿等会儿，好好好好，给我来个鸡蛋。来来来，这么大一包，哎呀，倒上倒上，这么大一包，足够迷倒几百人了。哎，倘若一个人，这么一点儿点儿，就足够了。啊，哎，张大哥，来来来来来，好好好，哎，这位兄弟，真香。张大哥，让各位，哎，来来来。
，多谢贵公公才有这样的口福啊！哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
怎么样？都画好了吗？好了，好了。哎呦，别说啊，还挺像的。<笑>等一下，你们就跟着我走，无论遇到谁，不许答话，交给我来应付啊。好好，来，走，走。二位公公，你们可看好了啊！哎，这可是我专门拿过来孝敬贵公公的。你们看啊，这上好的好，这么好啊！钱老板，你这是要干什么呀？你也太不像话了！啊，你看看，你看看，你送来的包心菜，干巴巴、皱扁扁的，比你奶奶的脚丫子还难看。这这这，闭嘴！还有。你看看你送来这柿子，又干又涩，咬起来比屎还难吃。啊？呃，你是不是诚心想让我掉脑袋呀？啊？这个买卖你还想不想做了？啊，公公，公公，这次是我错了，我重新置办好不好？您大人有大量，这回就把我当个屁放了。哎、不放，屁我放，人不放。呃、你们三个把这些东西给我抬走。走，你们两个把东西抬走。咦、嗯？你挑这个，快！哼，下回注意点啊！别拿这些东西来糊弄，再这样，小心你的脑袋！我刚才说的那些，你可都记清了，别再忘了啊！贵公公，大伙辛苦了，辛苦了啊！贵公公，你们三个把他给我盯紧了。让他好好办货，要不然太后一生气，我看你们有几个脑袋掉。钱、哎哎、老板，这三位是穆王府的英雄，麻烦你啊，跟贵会的韦乡主说，就说我替他们把事儿给办了，还请钱老板务必要把他们三位亲手交到穆小公爷和刘老爷子面前。啊，是。<笑>有了有了，吴老爷子，您回去之后，叫你们穆王府的人暂且都先躲一躲，我还要回宫继续捉拿刺客，咱们啊后会有期。救命之恩无以回报，今后天地会如有屈策，吴某仕途赴汤蹈火，在所不辞。不敢当不敢当，此处尚未脱险，咱们就不必多礼了啊。嗯，快走吧。嗯，走。快点！哎，张大哥。哎，怎么样？啊？我怎么一下就醉了？哎，这这，啊啊！刺客，刺客怎么跑了？是太后派了那个姓董的太监来，用蒙汗药把我们给迷翻了啊！救走了那三个刺客啊！哎，他什么时候下的药啊？张大哥啊，我问你，是不是多总管命你暗中放了刺客？呃，是是，他说这是皇上的密旨，只要放了他们，就能追查到反贼的头。那我问你，多总管有没有给你看手令啊？嗯，没有，他亲口说的，那还用什么手令啊？那么多总管有没有给你看皇上的圣旨啊？没有，难道多总管说的话是假的？哎，这多总管是什么人，你还不清楚吗？我就怕他不认账啊！哎，这宫中走了刺客，你们看守的人要不要负责任呢？如果都不追究，那以后大家都马马虎虎了，说不定皇上会杀几个人。好像这件事情看起来天衣无缝啊！哎，不救命！快救我！起来，起来！张大哥，我们是好兄弟啊，不必跟我客气。这眼下，不是有朋友替我们顶缸吗？我们就把这件事情
推在他们身上，就说是他们几个太监来，用蒙汗药把我们迷翻了，救走了刺客，跟我们就没关系了。皇上听说是太后派来的人，自然就不会追究了。是是是，哎，公公妙计，公公妙计呀、啊！这这三个太监，哎，只剩两个太监了。哦，那个董公的尸体啊，我已经处理掉了，就说是他带走了刺客。嗯，哦，嘿嘿，死无对证。哎呦，谢谢公公救命之恩的。张大哥，谢谢。你跟我客气什么呀？咱们是好兄弟，讲义气嘛。哎哎哎哎，你呀、啊，把其他的兄弟们都叫起来，让他们一口咬定。是那个董公公带走了刺客，知道吗？哎，好好好，那我先走了。好好好，好，谢谢贵公公啊。哎哎哎，哎呀，起来起来起来呀！哎，你们这么看着我干什么？有事吗？好哥哥，刘师哥，刘师哥，刘师哥，你们现在满脑子就剩下刘师哥了。不是的，是师姐，挺担心的。担心？担心他的刘师哥活不了了是吗？那怎么没有人担心担心我呀？你发什么火？我们不是都已经说好了的？是啊，说好就要做到嘛。我已经做到了，你们的刘师哥已经救出去了。真的？当然是真的了。这好老公怎么能骗老婆呢？你们说是不是呀、啊？师姐，谢天谢地，真的谢天谢地。谢什么天？谢什么地啊？谢谢我。谢谢你，不用客气。我也会遵守我的承诺，服侍你一辈子。好哥哥，啊啊，好哥哥，你是怎么做到的？哇，这说起来可惊险了，我可是提着脑袋生死出入啊，是出生入死，差不多了。哎呀，你现在可是开心了。以后呢，就可以听你的刘师哥慢慢的讲给你听，你一边听呢，一边流眼泪，你那个刘师哥啊，就拼命的帮你擦眼泪，哇，多浪漫呢、啊！有空呢，也想想你老公我的好啊。好了好了，这说起来呢，也是个圆满的结局。再找个机会，我把你们送回魔王府吧。真的。哇！你们这是什么反应？一听说要离开老公，我这么开心。哼，你们女的真是蛇蝎心肠啊，没良心！好哥哥，你去哪儿啊？我去想办法，让你们平安的逃出皇宫啊！你当我去玩啊？乖乖待着啊！师姐，我们终于可以回家了，真开心。其实贵大哥，他是个好人，是个很好的人。地震高冈，一派青山千古秀。相主、哎，借口，借什么口？你不认识我呀？哎，本堂的规矩。你
，好好好。门朝大海，三河河水万年流。<笑>哎，总舵主到了，吩咐我通知你，在总坛见面。有事吗？嗯，见面详谈吧。走，快点！哎，走！你们干什么？抓我呀？快抓我！走，走，快点！快快快，糖葫芦呢？走，糖葫芦呢？走，站住！坐。为什么要跑？现在官府每天都派人抓我们卖糖葫芦的，你叫我们这些人怎么活呀？哎，卖糖葫芦的，抓他们干嘛呀？坏了，太后来阴的，弄不好我还真死定了。管他呢，啊，肯定是冰糖葫芦不好吃。走吧，走吧，走吧，走吧。都在夸你呢。起来吧。师傅，你老人家身子怎么样啊？哦，为师很好。你怎么样？啊，功夫练得如何？有没有什么不明白的地方？没有。呃，不明白的地方有很多，就等着师傅您回来指点一下弟子呢。嗯，为师现在刚好有空，那你现在就给为师演练一下内功心法的基本步伐。啊，是师傅。总舵主，总舵主，穆王府的穆剑生和刘老英雄前来拜会，快快有请。是师傅，弟子这身衣服不太方便见他们啊。啊，好，你先到里边等我一下。哦。总舵主，总舵公爷，刘老爷子，吴大哥，欢迎。老夫一直有个心愿，就是能见见天下闻名的陈总舵主。今天总算如愿以偿，老夫开心的很呐。承蒙刘老爷子抬爱，在下是愧不敢当啊。好，里面请，请，请。贵会韦乡主不在这儿吗？在下要亲自向他道谢。韦乡主的大恩大德，穆王府上下无不感激。在下师徒等三人的性命，都是韦乡主救的。韦乡主真是义薄云天呐、啊！贵会如有屈策，在下师徒随时奉命。启禀总舵主，呃，属下还没来得及禀报，这个韦乡主有个兄弟在宫里当差，呃，不顾危险呢，救了幕府的三位好汉。萧公爷，刘老英雄，吴大哥，必会跟穆王府。同气连枝，本就是一家，自己人有难，出手相助，理所应当。这谈什么感恩图报呢？<笑>我等此次前来，就是想见一见韦乡主，当面向他道谢。小宝，在，你出来吧，跟众位英雄正式相见。这位，赖里头小三儿，哎，师弟，不得无礼，他就是韦乡主。哦，吴老爷子，呃，晚辈在宫中不敢用真名，用的是假名，还望莫要见怪啊。<笑>难怪嘛，我就说这位小英雄办起事来干净利索，有担当，有气魄。这狗皇帝的宫中怎么会有如此的人才嘛？<笑>原来是天地会的韦乡主，怪不得，怪不得呀！吴大哥，你这样夸奖他，可把小孩子给宠坏了。<笑>传送舵主，你知道吗？你一个人就占尽了武林中的便宜啊！你的武功这番了得。你开创的天地会又是如此的兴旺，哎，就连你收的徒儿也这般为你争光啊！刘老英雄的这番话，那是把我也给宠坏了。<笑>陈总舵主，能让我六大红佩服的人，没有几个
，你的风采为人，让老夫从心底里佩服啊！日后，咱们反清复明的大业一成，咱们的朱武太子登上龙庭，这宰相嘛，非你来当不可。你这，刘老英雄，将来赶走了清廷，朱三太子登基为帝，这开国大元帅一职嘛，我们大家伙。一定推选您老人家当。你说什么？朱三太子。哦。龙武天子罹难，留下朱三太子。秦公现在台湾，他日还我河山，朱三太子自然是主君。天地会救了我师弟三人，我们很承你们的情。但是大明天子的正统。不得有半点错误，道长。真命天子明明是朱武太子，你不得胡说。刘老爷子，请勿动怒。眼下的大事，乃是联系天下豪杰，共谋大事，反清复明。至于是朱三太子还是朱武太子当皇帝，那都是后话了。大家都是自己人，千万不要伤了和气。嗯，师傅说的对，这件事八字还没撇呢。不过，你们万万想不到现在的皇帝有多精明。你们穆王府要陷害吴三桂，被他一眼就看穿了。哼，想跟皇上斗，下注很大，赢面不大。陈总舵主此言差矣。名不正，言不顺，言不顺则事不成。陈总舵主只要明白天命所归，向朱武太子尽忠，我们穆王府尽归总舵主驱使。天无二日，民无二主，朱三太子好端端的就在台湾，台湾数十万军民。还有我天地会的数十万兄弟，早已效忠朱三太子。陈总舵主，你说什么数十万军民、十数万弟兄？难道是想以多为胜吗？哎，在下并无此意。刘老爷子，至于龙武，还是永历是正统，现在不忙细辩。不如我们天地会跟孟王府来一个约定，哪一个先杀了吴三桂，就听他的号令。各位，意下如何呀？正是，哪一方先杀了吴三桂，大家就奉他号令。好。想说所求，你不是我从小想。